Hi fellas, bienvenidos a un nuevo vídeo Vídeo de última hora Bueno, hace ya unas cuantas horas, pero estaba trabajando Y es de noticia Y es que el Chelsea, a equipo de nuestro querido Moisés Caicedo Ya tiene casi casi nuevo entrenador Después de despedir a Mauricio Pochettino Por tener en teoría desencuentros de cómo iba el club el equipo blue, el equipo londinense Ha decidido fichar a Enzo Maresca Vamos a descubrir un poquito quién es este entrenador italiano Bienvenidos a Fútbol por el Mundo Primero de todo, pero suscríbete a este hermoso canal, es gratuito, déjate un perfecto like que también es gratuito, si sí, activa las notificaciones para no perderte ningún vídeo, sígueme en todas las redes sociales que van apareciendo por aquí debajo, si quieres comprar la camiseta del Chelsea en futbolufo.com con el código FXM, tienes un 8% de descuento y una camiseta para conseguir, y una promoción, perdón, para conseguir una camiseta gratis en la descripción, léelo bien, léelo bien para conseguirlo y también obviamente agradeceré muchísimo si también os hacéis miembros, miembros del canal, que es no es gratis, es obviamente, pero es una forma de aportar y que yo agradezco mucho como a Luis Garzón. Muchísimas gracias una vez más por serlos. Venga, vamos a, a empezar un poquito diciendo que yo no he visto ningún partido de Enzo Maresca como entrenador. Como jugador sí, me, me gustó mucho cuando pasó sobre todo por la Liga Española, en el Sevilla, en el Málaga, y era un jugador de mucho talento, media punta, con muy buen disparo, con muy buena llegada, con muy buen toque, me gustaba mucho, y si transmite eso a un equipo ya es pues increíble, ¿no? Pero ya sabemos que siempre no significa que tú ya seas un gran jugador y luego pues que tu equipo juegue como tú jugabas ojalá fuera tan fácil, ¿no? Si no el, el Barça de Xavi hubiese sido una máquina, por ejemplo, y mirad cómo ha acabado, pero en Maresca vamos a bueno, primero vamos a ver el comunicado que ha hecho Fabrizio Romano, el dios del mercado, ya lo sabemos, ¿no? Que si lo dice él, todo el mundo se lo cree, así que ha dicho eso. El Chelsea ya ha llegado a un acuerdo para, uh, para elegir, o sea, para fichar a Enzo Maresca como el nuevo entrenador. Here we go. Cuando dice here we go es allá vamos, ya está hecho. Entiendo que el acuerdo está hecho con un contrato válido hasta el 2029, 5 años. También incluirá una opción de extenderlo un año más hasta el 2030. El Chelsea pagará una compensación para liberarlo del Leicester. Y es que el Leicester es el último equipo donde él ha entrenado como primer entrenador, ¿vale? Porque si repasamos un poquito su trayectoria, ya veis que ha quedado campeón de la Championship con el Leicester, equipo que bajó creo que la temporada pasada, los Foxes, mítico equipo que ganó la liga hace unos cuantos años, miraculosamente, de eso que no se espera nunca, y, y eso. Pero si repasamos un poquito su trayectoria como entrenador es que empezó como entrenador en el, en el Ascoli en Italia, luego fue de segundo entrenador en el Sevilla, también un añito luego también entrenó la, los filiales del Sevilla donde también jugó, recordad que os lo he dicho antes luego pasó como segundo entrenador del West Ham estuvo entrenando también al, al equipo B del Manchester City y se fue al, al equipo al Parma como entrenador no fue muy bien, 14 partidos y luego se fue como segundo entrenador en el Manchester City 61 partidos como segundo entrenador del uh, Manchester City Y bueno, y aquí señores, cuando escuchas Pep Guardiola 60 partidos, algo se le habrá quedado Además tienen un cierto parecido, los dos rapados y todo eso Así que solo que se le haya pegado un poquito de lo buen entrenador que es Pep Guardiola Ya es un gran qué, ya es un gran qué entonces, sabemos un poquito dónde jugó, ¿no? O sea, dónde ha entrenado. O sea, si queréis ver dónde jugó, pues en la Juve, en el Olympiacos, pero bueno, eso no importa mucho. Tenemos eso, ¿no? Entonces, vamos a ver la última temporada con el Leicester, que ya os digo que lo ha hecho muy bien. En 46 partidos ha ganado 31, ha empatado 4 y ha, y ha perdido 11. En FA Cup, pues, uh, pasó 3 rondas y en la Carabao Cup pasó 2 rondas. 
Un equipo que ha, ha, ha quedado campeón, además con bastante claridad, no ha sufrido muchísimo para que nos entendamos, estuvo siempre arriba y con las premisas claras de que tenía que ganar. Vamos a ver un poquito los resultados, cómo son los resultados, porque también es, es interesante ver esto, ¿no? Ver un poquito uh, cómo, cómo si, si gana muchos partidos... Sí, a ver si sale por aquí la, a, los partidos de Championship. Si sí, es muy como resultados muy cortos, resultados muy alegres, ¿no? Para ver eso, ¿no? Podemos ver un 0-2 derrota, 0-3, 5-0, 2-1, 2-1, derrota, derrota, Derrotas aquí 1-2, 1-0, 1-3, 2-0, 3-0, 1-4, 1-0 Pocos 1-0 he visto ganando Para que nos entendamos Veo bastante, otro 0-1 aquí al final Veo que bastantes goles Veo bastantes goles Y eso también lo demuestra aquí Goles 89 a favor, 41 en contra ¿Vale? Uh, son buenos números ofensivos Se demuestra que juega ofensivos Y entonces vamos a ver un poquito también cómo juega He encontrado esto, ¿vale? He encontrado que... Un exjugador suyo del Leicester, dice Harry Wings, dice, es de lejos el mejor entrenador con el que he trabajado, Harry Wings. Es increíble. Todos, uh, everyone will say he's going right to the top in terms. Todos dicen que será uno de los mejores entrenadores en el futuro, ¿no? Vamos a ver. Uh, lo tiene todo. Es un gran entrenador y manager. Es tácticamente increíble cómo ve los partidos. Es algo que nunca había experimentado antes en el fútbol. Eso dice Harry Wings. Uh, vamos a ver un, una cosa. Antes, déjame buscar. A ver, Harry Wings, uh, qué entrenadores ha tenido, ¿vale? Harry Wings. Mm, mm, mm. A ver si podemos ver los entrenadores que ha tenido Harry Wings. Porque es un jugador que, sinceramente, yo ahora mismo no lo, no lo conozco. Pero me gustaría ver a uh, qué entrenadores ha tenido. A ver si lo consigo encontrar así rápido. No, no lo encuentro ahora. Es complicado. Complicado ahora encontrarlo. Así, todos los entrenadores. Harry Wings. ¿Qué pasó con Harry Wings? Bueno, creo que estuvo en el, en el Tottenham. Entonces ha tenido entrenadores como Conte, como Mourinho... Mauricio Pochettino también y, y, y habla así de, de Maresca, así que bueno, habla bien, vale, es lo que quería encontrar Y aquí he encontrado este artículo de Leicester City, Argentina, ya sabemos que a los argentinos le gusta mucho eso de seguir un equipo y hacer una cuenta Y son super fans de eso, son número uno en hacer este tipo de cosas Y vamos a leer este hilo, no lo he leído antes, así que lo leemos por primera vez y es información, porque ya os digo, yo soy periodista y periodista no significa que tenga que saberlo todo, sino saber informarme bien. Entonces, he encontrado este hilo que me ha parecido bastante correcto, leyéndolo por encima, vamos a leerlo. Si estás leyendo esto, se confirmó que Enzo Maresca va a ser nuestro próximo entrenador del Leicester, ¿eh? Mm -mm, voy a intentar contarte cositas, ¿vale? Aquí vemos con Guardiola cómo se parecen. Ex futbolista de 43 años, tuvo sus primeras experiencias como segundo entrenador arrancando en Italia, país donde nació en el Ascoli. Posteriormente pasó por Sevilla, West Ham, a los inferiores del City, luego el Parma, esta última sin ser bueno por lo que volvió al equipo Citizen, eso ya lo habíamos comentado, su primera temporada como asistente fue en la 17-18 donde estuvo 6 meses en Ascoli como segundo de Fiorín y 6 meses en Sevilla donde pasaron dos técnicos que lo tuvieron de asistente, Montella y Joaquín Caparrós. Posteriormente llega a West Ham el julio 18, donde pasa año y medio hasta diciembre del 19, en ese año y medio como segundo del de Pellegrini, en los Hammers, que terminaron décimos, una temporada sin pena ni gloria. Pellegrini y Maresca dejan en el, en el club después de una derrota justamente ante el Leicester, lo que da lugar a que David Moyes agarre el cargo. El italiano estuvo seis meses sin club, hasta que en agosto del 2020 agarra su primera posición de DT principal en, en, como inferiores del Manchester City. En esa primera campaña, el entrenador dirigió 28 partidos con 19 victorias, 5 empates y 4 derrotas en esta temporada dirigió jugadores como 
Makati, The Lab, Edosi, Hardware Bellis, Cole Palmer, Callum Doyle y Romeo Lavia. Ojo, eh. Cole Palmer y Romeo Lavia. Dos jugadores que tiene ahora mismo en el Chelsea. Y que Romeo Lavia ha hablado muy bien de él también. Hay algunas declaraciones que he leído por ahí. Los, dibuj los dibujos que más se repiten son 4-3-3, 4-2-3-1, 4-1-4-1, 3-4-2-1. Equipos ofensivos. Jugadores de esa etapa que podría querer tentar. Makati, Doyle, Tommy Doyle y Callum Doyle. Claudio Gómez, Liam. Bueno, esto, bla, bla, bla. Al ser una división inferior hay pocos datos estadísticos de este equipo Los hechos son que fueron campeones y con diferencia de 14 puntos Bien, también fue campeón con el Manchester City de inferiores Después de esta experiencia decide dar el salto y se entra a lo principal por primera vez en el Parma El equipo milita en la Serie B y aquí solo estuvo 14 partidos entre mayo y noviembre Con 4 victorias, 5 empates y 5 derrotas ¡Mmm! En la B de, 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 la, de Italia, eh no es un técnico que se case con un dibujo En esta etapa se afirmó la línea de 3 Y los dibujos más utilizados fueron 3-4-1-2, 3-4-2-1 3-5-2-4-3-3 Más o menos parecido Yo diría que podemos esperar algo parecido a los dibujos que se repiten Entre ambos equipos pero que igual no es lo que se va a deber definir es muy parecido a lo que plantea Pep con mucho movimiento durante el juego. Es por esto que va a necesitar tiempo de trabajo con los jugadores y un trabajo de scouting con la dirigencia. Demostrar que si tiene, si tiene un plantel adecuado puede lograr lindas cosas, así que yo confío. Esto en el Leicester, ¿eh? recordemos, no en el Chelsea. Luego de su experiencia en el Parma volvió al cuerpo técnico de Pep como asistente principal y fue parte de esa campaña que terminó con un triplete histórico en la primera Champions del Manchester City. Es una apuesta como la que se hizo con Arteta y company. Hasta acá el hilo, vale, al final no me hice mucho de cómo jugaba, pero eso, ¿no? A ver si dice algo aquí. En dos semanas está de vuelta. A ver qué dice, es una pregunta, aquí che, bla bla bla, bueno, barajar y dar de nuevo, no parece estar muy contento. Si se da realmente... Todavía no voy a decir nada. Si se da realmente es un puñal. Claro, no lo esperaba, ¿eh? No lo esperaba este seguidor del Leicester que Enzo Maresca se fuera y ha dolido. Eso significa que la cosa no, no es de su gusto y a él le gustaría que se quedase. Así que tenemos los resultados y también un poquito eso. Juego ofensivo con el Leicester y contra las con las inferiores también lo demostró. No tuvo una buena época en el Parma, un equipo de Serie B y Liga Italiana muy diferente... Y llega, yo creo que su primer gran, gran reto, si se acaba confirmando, esta llegada en el Chelsea. Tendrá jugadores que ya conoce, como son Cole Palmer y Romeo Lavia, si se recupera. Y jugadores de mucho talento para jugar realmente un equipo ofensivo, que yo creo que es lo que el Chelsea debería jugar más y que se echó en falta con Mauricio Pochettino. Yo creo que siendo de la escuela de Pep Guardiola hay que darle un voto de confianza. Obviamente había entrenadores... Con más experiencia, sonó Tuchel, a mí no me acaba de gustar Tuchel, ya lo sabéis, bueno, lo he dicho bastantes veces por Twitter y eso. De Cervi era mi favorito, ya lo sabéis, que me ha gustado mucho como entrenador del Brighton, pero si Mauricio Pochettino ya chocó con la directiva, De Cervi es un, un entrenador también con mucho carácter. Y no sé si hubiese también casado con eso. Y de hecho es lo que decían, que De Cervi no causaba mucha simpatía entre la directiva por eso. Por seguramente acabar discutiendo quizás por fichajes, por cómo se juega, etcétera, etcétera. Porque tiene un gran carácter. Maresca también, escuela italiana. Y eso veremos cómo es. Quizás no hay tantos inputs de cómo es en ese sentido. Seguramente quizás es más negociable. Pero es un gran, una gran escuela al momento de que est ha estado bastantes con Pep Guardiola. 60 partidos son unas dos temporadas. Además ha estado en el filial del Manchester City. Y eso a mí, sinceramente, pues estando al lado del mejor entrenador posiblemente de la historia del fútbol, Pep Guardiola, yo creo que si se le ha quedado y juega ese estilo, podemos ver bonitas cosas en el Chelsea. Ojalá que sea así, me gustaría mucho, obviamente, hay que darle un voto de confianza a Maresca, obviamente es un inicio, se puede, se empieza bien porque es pretemporada y hay tiempo, pero los primeros meses pueden ser de adaptación, el primer año incluso puede ser de adaptación, pero ojalá se adapte rápido, se vean cositas y se consiga como mínimo clasificar a Champions. Yo creo que con la plantilla que tiene y los refuerzos que seguramente conseguirá el Chelsea este verano, tienes una plantilla para entrar a Champions. Eso sí, la lucha es muy dura. Sabemos que la Premier League últimamente está siendo muy dura porque ya no solo los 
equipos del Big Six están peleando por Champions, sino que siempre se cuela un Newcastle, un Aston Villa esta temporada, el Brighton la temporada pasada también estuvo en las posiciones ahí europeas siempre hay algún equipo ahí que está, está peleando así que veremos cómo va la cosa este es mi análisis y un poquito de información para vosotros, dejaros un buen like, suscribiros al canal activar notificaciones y nos vemos en el siguiente vídeo adiós felas Bye.